আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা জানব কার্যপত্র সম্পর্কে কার্যপত্র জিনিসটা আসলে কি কার্যপত্র জিনিসটা হচ্ছে নরমাল আমরা চিন্তা করি ফার্স্ট একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করলে আমাদের কি কি নির্ণয় করতে হয় বিশেষ দায় বিবরণী নির্ণয় করতে হয় প্রতিষ্ঠানের লাভ বা ক্ষতি জানার জন্য এবং আর্থিক অবস্থা বিবরণী জানতে হয় আর্থিক ফলাফল প্রকাশের জন্য ঠিক তেমনই ছোটখাটো প্রতিষ্ঠানের জন্য আমরা সরাসরি আর্থিক অবস্থা বিবরণী তৈরি করতে পারি কিন্তু বড় ধরনের প্রতিষ্ঠানের জন্য সরাসরি আর্থিক অবস্থা বিবরণী তৈরি করতে গেলে আমাদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় এই বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন থেকে প্রতিরোধ করার জন্য আমাদের হচ্ছে ফার্স্টে কার্যপত্র তৈরি করে থাকে কারণ এক একটা বড় ধরনের প্রতিষ্ঠানে অনেক ধরনের আমাদের লেনদেন সংগঠিত হয়ে থাকে এখন সরাসরি এতগুলো লেনদেন যখন আমরা সরাসরি বিশ্ব দায় বিবরণী বা আর্থিক অবস্থা বিবরণীতে বসাবো তখন আমাদের অঙ্কে ভুল হলে বা আমাদের প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার বিবরণী তৈরিতে ভুল হলে আমাদের আবার অনেক ঝামেলা পোহাতে হবে সেই কারণে ফার্স্টে আমরা কি করব একটি আমরা না বড় ধরনের প্রতিষ্ঠানরা কি করে একটি কার্যপত্র তৈরি করে থাকে বড় ধরনের প্রতিষ্ঠানরা এটি কার্যপত্র তৈরি করে এটা হচ্ছে আর্থিক অবস্থা বিবরণী তৈরি করার পূর্বের প্রস্তুতি এটা হচ্ছে একটি খসড়া আমরা খসড়া তো বুঝি নর্মালি যেটা আগে একটু ট্রাই করে থাকে যে হ্যাঁ এইভাবে করব এটাভাবে করব তারপরে ফাইনাল অ্যাকাউন্টে আমরা ওইভাবেই হিসাবের যে বইটা সেখানে আমরা স্থানান্তর করব বা ঠিক এটা দেখে দেখে আমরা ওখানে বা ভুল ত্রুটি হলে এখানে কাটাকাটি করব পরেরটাই আমাদের জন্য কোনো ভুল না হয় সেটাকে খসড়া বলা হয় তো এটাই হচ্ছে আমাদের বড় ধরনের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কার্যপত্রটা একটি খসড়া স্বরূপ কার্যপত্র করার সময় আমাদের লেনদেন সম্পর্কে জানতে হবে লেনদেন হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে দুই ধরনের একটা হচ্ছে মূলধন জাতীয় আর একটা হচ্ছে মুনাফা জাতীয় এখন মূলধন জাতীয় লেনদেন কয় প্রকার মূলধন জাতীয় লেনদেন হচ্ছে দুই প্রকার একটা হচ্ছে মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি ও আয় আর একটা হচ্ছে মূলধন জাতীয় ব্যয় আমি এখানে প্রাপ্তি ও আয়কে আলাদাভাবে দেখিয়েছি এই কারণে হচ্ছে মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি তিন প্রকার সরি মূলধন জাতীয় লেনদেন গুলো হচ্ছে তিন প্রকার একটা হচ্ছে কি মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি একটা হচ্ছে মূলধন জাতীয় আয় আর একটা হচ্ছে মূলধন জাতীয় ব্যয় কিন্তু নর্মালি হচ্ছে মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি ও আয়টাকে একভাবেই দেখানো হয় কিন্তু আলাদাভাবে এটা উদাহরণ হিসেবে দেখানো হয় দিয়ে দেওয়া হয় যে না প্রাপ্তি আলাদা আয় আলাদা তারপর হচ্ছে মুনাফা জাতীয় লেনদেন মুনাফা জাতীয় লেনদেনকেও প্রতিষ্ঠানে দুই ধরনের ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে মুনাফা জাতীয় আয় আর একটা হচ্ছে মুনাফা জাতীয় ব্যয় প্রতিষ্ঠানে মুনাফা জাতে আয় এবং ব্যয় বেশি হয়ে থাকে যেটা হচ্ছে পরিচালনাকালীন যে ব্যয়গুলো বা আয়গুলো হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে মুনাফা জাতীয় আর যেটা সচরাচর হয় না বা একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর বা এক বছরের বেশি সময়ের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে যে ব্যয়টা হচ্ছে এক বছরের অধিক সময়ের জন্য করে থাকি সেটা হচ্ছে আমাদের মূলধন জাতীয় ব্যয় আর যে ব্যয়টা আমাদের আয়টা আমাদের এক বছরের বেশি সময় পর পর হয়ে থাকে সেই আয়টাই হচ্ছে আমাদের মূলধন জাতীয় আয় আর যে প্রাপ্তিটা যে টাকাটা আমরা পাই সচরাচর পাই না বা নির্দিষ্ট সময় পরে পরে পাই বা এক বছর বা তার অধিক সময় পর পর পেয়ে থাকি সেটা হচ্ছে আমাদের মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি এখন আমরা আলোচনা করব একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি ও মূলধন জাতীয় আয় খুব ভালো করে মনোযোগ সহকারে দেখো অবশ্যই কিছু শিখতে পারবে আমি আশা করি তোমাদের খুব সহজে কিছু শেখানোর জন্য তোমরা একটু মনোযোগ সহকারে ভিডিওটা না টেনে একটু ধৈর্য সহকারে দেখলে তারপর তোমরা একটু ভালো করে বুঝতে পারবে তোমাদের কাছে অঙ্কটা খুবই সহজ মনে হবে তো আমি আশা করব তোমরা ভিডিওটা না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটাই ভালো করে দেখবে চলো আমরা এখন মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি ও মূলধন জাতীয় আয় নিয়ে আলোচনা করি মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি জিনিসটা কি আর মূলধন জাতীয় আয় জিনিসটা কি মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি ও মূল মূলধন জাতীয় আয়ের মধ্যে সামান্য একটু পার্থক্য আছে বেশি পার্থক্য নেই আমরা একটু যদি ধরতে পারি তাহলে আমাদের কাছে অনেক সহজ হয়ে যাবে সাপোজ মনে করো তুমি একটি নতুন মেশিন ক্রয় করেছো নতুন একটি মেশিন ক্রয় করেছো মেশিনটির ক্রয় মূল্য হচ্ছে এক লক্ষ টাকা নতুন একটি মেশিন ক্রয় করেছো সাপোজ তুমি চিন্তা করো যে তোমার প্রতিষ্ঠান একটি তোমার একটি প্রতিষ্ঠান আছে সেই প্রতিষ্ঠানের জন্য তুমি একটি মেশিন ক্রয় করেছো এই মেশিনটা কি তুমি প্রত্যেক মাসে ক্রয় করবে বা বছরে ক্রয় করো বা দুই বছরে ক্রয় করো আমরা সচরাচর মনে করো যে বাড়িতে কোন প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার করার জন্য যখন কোন মেশিন ক্রয় করব তখন সে আমরা আশা করব যে মেশিনটা যেন অনেক দিন চালাতে পারি হয় মেশিনটার আয়ুষ্কাল দশ বছর যেতে পারে পাঁচ বছর যেতে পারে এক বছর যেতে পারে তো আমরা 
যে ব্যয়টা করলাম মেশিনকে আমরা প্রতিদিন কিনি প্রতি মাসে কিনি কিনি না এটা হচ্ছে একটি অনির্দিষ্ট একটি খরচ যেটা সব সময় হয় না এটা একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর পর করে থাকি তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের প্রতিষ্ঠানে যেহেতু অনিয়মিত খরচ এই নতুন মেশিন ক্রয় এক লক্ষ টাকা এটা হচ্ছে আমাদের মূলধন জাতীয় ব্যয় যে খরচটা আমাদের প্রতিষ্ঠানের যে খরচটা এক বছর পর পর বা এক বছরের বেশি সময় পর পর বা কোনো একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর হয়ে থাকে যেই খরচটা প্রথমত হচ্ছে অনিয়মিত প্রতিদিন করা হয় না অনিয়মিত একটি খরচ সেই ধরনের খরচটাই হবে মূলধন জাতীয় ব্যয় সেই ধরনের সেই খরচটাই কি মূলধন জাতীয় ব্যয় আর এই মূলধন জাতীয় ব্যয়টা দেখো আমরা কি করলাম নতুন একটি মেশিন ক্রয় করেছিলাম এক লক্ষ টাকা দিয়ে নতুন একটি মেশিন ক্রয় করেছি এক লক্ষ টাকা দিয়ে সেই মেশিনটা কৃত মেশিন যখন আমরা ক্রয় করেছি এই এক লক্ষ টাকাটাই হচ্ছে আমার মূলধন জাতীয় ব্যয় সেই কৃত মেশিনটা যে কেনা হয়েছে কেনা মেশিনটা হচ্ছে কৃত মেশিন ক্রয়কৃত মেশিনটা আমরা এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকায় বিক্রি করলাম যখন সেই এক লক্ষ টাকার মেশিনটা এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকায় বিক্রি করা হলো তখন এই এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকায় আমার প্রতিষ্ঠানে কি এস আসলো যখন আমি এক লক্ষ টাকা দিয়ে ক্রয় করেছিলাম তখন আমার প্রতিষ্ঠান থেকে এক লক্ষ টাকা চলে গিয়েছিল আর এটা যেহেতু অনিয়মিত খরচ তাই এটা ছিল মূলধন জাতীয় ব্যয় আর যখন আমি সেই মেশিনটাই এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে বিক্রি করলাম এটাও হচ্ছে আমার অনিয়মিত আয় আর যেহেতু এটা প্রতি মাসে বা বছরে হয় না এটা নির্দিষ্ট সময় বা এক বছরের অধিক সময় পর পর হয়ে থাকে বা পর হয় তাই এটা হচ্ছে আমাদের অনিয়মিত আয় বা প্রাপ্তি তা আমরা কত টাকা পেলাম আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে যখন এক লক্ষ টাকা চলে গিয়েছিল তখন আমাদের এটা ব্যয় হয়েছিল যখন আমাদের প্রতিষ্ঠানে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা আসলো বিক্রয় করার ফলে প্রতিষ্ঠানে টাকা আসে এই আসার কারণে আমাদের সম্পূর্ণ টাকাটা মানে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকাটাই হচ্ছে আমার মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি যত টাকা বিক্রি করা হয়েছে আমার প্রতিষ্ঠানে যত টাকা আসছে সেই সম্পূর্ণ টাকাটাই হচ্ছে আমার মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি দেখো নিচে আমার কি বলা হয়েছে তাহলে কি বুঝলাম যে একটি মেশিন বা কোন একটা স্থায়ী সম্পদ যখন ক্রয় করব সেটা হচ্ছে আমাদের মূলধন জাতীয় ব্যয় হবে সেই স্থায়ী সম্পদটা যখন আমরা বিক্রি করব আর বিক্রি করে যে টাকাটা পাবো সেই সম্পূর্ণ টাকাটাই হচ্ছে আমার মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি এখন এটা যেহেতু আমাদের বিক্রয় মূল্য যেহেতু এখানে বিক্রি করা হয়েছে তাই সম্পূর্ণ টাকাটা হচ্ছে আমার মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি তাহলে আমরা বিক্রয় মূল্য থেকে ক্রয় মূল্যটা বাদ দেওয়ার পর যেটা পাবো সেটা হচ্ছে আমাদের মূলধন জাতীয় আয় তাই বিক্রয় মূল্য থেকে ক্রয় মূল্যটা বাদ দেওয়ার পর যে টাকাটা আসছে সেটা হচ্ছে আমাদের মূলধন জাতীয় আয় আমরা আমি যেহেতু খরচ করেছিলাম এক লক্ষ টাকা আমার এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকায় তো তাহলে আমার আয় হয়নি কারণ এর মধ্যে আমার খরচের পরিমাণ হচ্ছে এক লক্ষ টাকা তাহলে এক লক্ষ টাকা আমার বাদ দিতে হবে বিক্রয় মূল্য থেকে ক্রয় মূল্যটা বাদ দিব বাদ দেওয়ার পর যে টাকাটা থাকবে সেটাই হচ্ছে আমার প্রকৃতপক্ষে আয় আর এটা কোন ধরনের আয় মূলধন জাতীয় আয় সবাই বুঝতে পেরেছ আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ এখন আমরা আলোচনা করব প্রতিষ্ঠানের মুনাফা জাতীয় আয় নিয়ে মুনাফা জাতীয় আয় মুনাফা জাতীয় আয়টা কি এটা হচ্ছে প্রতিষ্ঠান পরিচালনাকালীন নিয়মিত একটি আয় প্রতিষ্ঠান যখন আমরা পরিচালনা করতে যাই যে আয়গুলো আমাদের প্রতিনিয়ত হয়ে থাকে প্রতিদিন দৈনিক দৈনন্দিন যেভাবে বলি না কেন যে আয়গুলো হয়ে থাকে সেই আয়গুলোই হচ্ছে আমাদের মুনাফা জাতীয় আয় এখন মুনাফা জাতীয় আয় কোনগুলো আমরা একটু উদাহরণস্বরূপ দেখি পণ্য বিক্রয় এটা হচ্ছে আমাদের মুনাফা জাতীয় আয় সেবা আয় কমিশন প্রাপ্তি এটা হচ্ছে মুনাফা জাতীয় আয় তারপরে হচ্ছে বেতন প্রাপ্তি ভাড়া প্রাপ্তি এগুলো হচ্ছে আমাদের মুনাফা জাতীয় আয় বা বিনিয়োগের সুদ প্রাপ্তি উত্তোলনের সুদ এগুলো হচ্ছে আমাদের মুনাফা জাতীয় আয় এই মুনাফা জাতীয় আয়গুলো আমাদের প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিয়ত বা দৈনন্দিন হয়ে থাকে বা এক মাস পর দুই মাস পর বছর এক বছরের কম সময়ের মধ্যে যে আয়গুলো হয়ে থাকে সেই আয়গুলোই হচ্ছে আমাদের মুনাফা জাতীয় আয় এখন আমরা মুনাফা জাতীয় আয় থেকে এখন জানবো হচ্ছে মুনাফা জাতীয় ব্যয় মুনাফা জাতীয় ব্যয়টা আসলে কি মুনাফা জাতীয় ব্যয়গুলো হচ্ছে ঠিক মুনাফা জাতীয় আয়ের মতোই যে প্রতিদিন দৈনন্দিন অনিয়মিত আয় সরি নিয়মিত আয় নিয়মিত ব্যয়গুলোই হচ্ছে আমাদের মুনাফা জাতীয় ব্যয় 
নিয়মিত আয়গুলো যেহেতু মুনাফা জাতীয় আয় ঠিক তেমনই নিয়মিত ব্যয়গুলো যেমন প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কালীন যে ব্যয়গুলো আমাদের হয়ে থাকে প্রতিনিয়ত প্রতিদিন দৈনন্দিন সেই ব্যয়গুলোই হচ্ছে আমাদের প্রতিষ্ঠানের মুনাফা জাতীয় ব্যয় এখন মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের কিছু উদাহরণ হচ্ছে পণ্য ক্রয় বেতন মজুরি ভাড়া কমিশন এগুলো হচ্ছে সব হচ্ছে প্রদান প্রদান যেগুলো করব সেগুলোই হচ্ছে আমাদের মুনাফা জাতীয় ব্যয় যখন কোনো পণ্য ক্রয় করি বিক্রি করার উদ্দেশ্যে ক্রয় করি সেই পণ্যটা হচ্ছে আমাদের আমরা কি একবার পণ্য ক্রয় করে সারা বছর বিক্রি করি তা না আমরা প্রতি মাসে মাসে ক্রয় করতে পারি তিরিশ দিন বা পনেরো দিন পর পর ক্রয় করতে পারি দুই মাস পর পর ক্রয় করতে পারি এক সপ্তাহ পর পর ক্রয় করতে পারি ক্রয় করব বিক্রি করব এটাই হচ্ছে আমাদের ক্রয় যেহেতু প্রতিনিয়ত হচ্ছে তাহলে এটা হচ্ছে মুনাফা জাতীয় ব্যয় আর যদি আমরা প্রতিনিয়ত বিক্রি করে থাকি প্রতিদিন বিক্রি করে থাকি তাহলে হচ্ছে মুনাফা জাতীয় আয় আমাদের প্রতিষ্ঠানে আরেকটা হচ্ছে মুনাফা জাতীয় ব্যয়কে আরেকটা ব্যয়ে পরিণত করা যায় সেটা হচ্ছে আমাদের বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয় বা খরচ বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয় বা খরচ বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয় বা খরচটা আসলে কি বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয় বা খরচটা হচ্ছে দেখো এখানে বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয় বা খরচ কিছু খরচ আমাদের প্রতিষ্ঠানে অনেক বড় ধরনের করে থাকি যে খরচগুলো থেকে আমরা এক বছর বা তার বেশি সময় সুবিধা পেয়ে থাকি এখন বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় খরচ গুলো হচ্ছে সে একটা খরচকে টেনে লম্বা করাকে হচ্ছে বিলম্বিত করা কোনো কিছুকে টেনে যদি লম্বা করা যায় সেটাই হচ্ছে বিলম্বিত এখন আমরা ভাববো যে কত কিছু তো টেনে লম্বা করা যায় আসলে সেটা না আমরা যদি খরচের কথা চিন্তা করি তাহলে সেটা হচ্ছে বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় খরচ যেমন দেখো কিছু খরচ আছে অনেক বড় অঙ্কের হয়ে থাকে যেমন বড় অঙ্কের বিজ্ঞাপন খরচ আমরা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করার ক্ষেত্রে আমাদের যখন কোন বিজ্ঞাপনের জন্য টাকা দেওয়া হয় সাপোজ মনে করে এক বছর বা তার অধিক সময়ের জন্য টাকা দেওয়া হয়েছে দুই বছরের জন্য বিজ্ঞাপন খরচ দেওয়া হয়েছে তখন সেটা হচ্ছে কি আমরা বলেছি এক বছরের ভিতরে যে খরচ গুলো হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে মুনাফা জাতীয় ব্যয় আর এক বছরের অধিক চলে গেলে সেই খরচটা হচ্ছে মানে তুমি এই বছর পরিশোধ করছো কিন্তু এই খরচটার সুবিধা তুমি আগামী বছর পর্যন্ত পাবা সেই খরচটাই হচ্ছে তোমার মুনাফা জাতীয় ব্যয় এখন মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের মধ্যে কিছু এন্ট্রি আছে যেমন হচ্ছে বিজ্ঞাপন খরচ বিলম্বিত বিজ্ঞাপন তারপরে হচ্ছে প্রাথমিক খরচ গবেষণা খরচ স্থানান্তর খরচ এগুলো হচ্ছে আমাদের মুনাফা জাতীয় ব্যয় আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ আর আমরা নেক্সট ক্লাসে একটি কার্যপত্র করব তা কার্যপত্র করার পূর্বে আমরা যে এই লেনদেনগুলো সম্পর্কে জানলাম কেন জানলাম বলো তো কেউ জানলে আমাকে বলো যে কেন জেনেছ আসলে আমরা যখন একটি কার্যপত্র তৈরি করব তখন আমাদের অবশ্যই জানতে হবে মুনাফা জাতীয় আয় ব্যয়গুলো কোথায় বসে এবং মূলধন জাতীয় আয় ব্যয়গুলো কোথায় বসে দেখো মূলধন জাতীয় যে খরচ গুলো হয় সেগুলো সচরাচর মূলধন জাতীয় গুলো সম্পত্তি এবং দায়বাচক হয়ে থাকে আর মুনাফা জাতীয় লেনদেন গুলো আয় এবং ব্যয়বাচক হয়ে থাকে মুনাফা জাতীয় আয় গুলো আয়বাচক হয় মুনাফা জাতীয় ব্যয় গুলো ব্যয়বাচক হয় মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি ও আয়গুলো হচ্ছে দায়বাচক মূলধন জাতীয় ব্যয়গুলো হচ্ছে সম্পদ বাচক যখন আমরা কার্যপত্রে বিশদ আয় বিবরণী গুলো করব তখন হচ্ছে বিশদ আয় বিবরণীর ঘরে মুনাফা জাতীয় আয় এবং মুনাফা জাতীয় ব্যয়গুলো আসবে আর যখন আর্থিক অবস্থা বিবরণী করব তখন মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি ও আয় মানে এগুলো হচ্ছে দায়বাচক দায়গুলো আসবে আর মূলধন জাতীয় ব্যয় এগুলো হচ্ছে সম্পদ এই সম্পদ বাচক গুলো সম্পদ পাশে আসবে এখন আয়গুলো আসবে ক্রেডিট পাশে ব্যয়গুলো আসবে ডেবিট পাশে আয়গুলো আসবে ক্রেডিট পাশে এবং ব্যয়গুলো আসবে ডেবিট পাশে আর মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি ও আয়গুলো এগুলো হচ্ছে ক্রেডিট যেহেতু দায় তাই ক্রেডিট পাশে আসবে আর্থিক অবস্থা বিবরণীর ঘরে আর মূলধন জাতীয় ব্যয়গুলো হচ্ছে সম্পদ তাই ডেবিট পাশে আসবে আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ এরপর আমরা একটি কার্যপত্র ম্যাথ সলিউশন করব আশা করি সবাই ভিডিও দেখবে আর শিখবে যদি কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে লিখবে আমি চেষ্টা করব সেগুলো সমাধান করে দেবার আর আমার জন্য অনেকে সবাই মিলে দোয়া করবে এবং আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে আল্লাহ হাফেজ